pomeriggio, l'introduzione è stata più che sufficiente per capire da dove vengo. Io sono un medico, parte dei miei laboratori sono un passo da qua, per cui questo mi dà ulteriori emozioni, e vi voglio parlare di telefoni cellulari. Beh, qualcuno vi dirà, ma come mai Dominici si mette a parlare di telefoni cellulari? Perché un anno fa ho incontrato un gruppo di persone e mi chiesero, ma tu cosa, cosa fai esattamente? Io dico, mi occupo sviluppo terapie cellulari. Questo mi dice, ma scusa, ma col cellulare come fai a curare le persone? Quindi la cosa ovviamente mi fece ridere, ma mi, mi diede molto da pensare. Per cui oggi pomeriggio voglio parlare con, noi, con voi di quello che è stato lo sviluppo del, della telefonia cellulare e di quello che è attualmente lo sviluppo eh, delle terapie cellulari. E quindi mi sono permesso di andare un po' a frugare su internet e cercare di capire com'è stata questa cosa. Poi non mi occupo, non sono un ingegnere delle telecomunicazioni, ma questo è stato il primo telefono cellulare che chiamarono trasportabile. Ovviamente mi viene un po' da ridere, perché l'unica differenza tra una cabina SIP eh, e, e, e questo è che questo pesava 5 kg circa, l'autonomia di 30 minuti, e la cabina SIP era arancione o rossa, a seconda dei punti di vista. Per cui è chiaro che fu una rivoluzione, fu una rivoluzione degli anni Ottanta, ma cosa aveva di buono? Eh, sì, che si poteva portare in giro, ma che aveva un'autonomia veramente molto limitata, 30 minuti e senza in realtà rete. Ma quali sono stati i pionieri delle terapie cellulari? Vi porto a San Pietroburgo, in Unione Sovietica. Questi tre personaggi che sembrano cucinare un soufflé, in realtà fanno una delle scoperte più importanti della medicina. Scoprono che nel sangue periferico dei soggetti eh, sani, eh, possiamo trovare delle cellule che chiamiamo linfociti, che ci difendono dalle infezioni, che se portate in laboratorio possono proliferare, possono crescere. Questa è una scoperta che ha cambiato grandemente la storia dell'immunologia e della medicina in generale. Ma vediamo cosa è accaduto eh, nella nostra telefonia cellulare. Questo ci portiamo negli anni Ottanta, questo è un telefono, chiamiamolo piccolo, pesava 800 grammi, aveva una tecnologia analogica, aveva un display quantomeno ridicolo, delle reti molto scarse, era sicuramente un rivoluzionario, ma era assolutamente insicuro, ovvero chiunque poteva clonare quel numero e utilizzarlo a proprio scopo. Ma è stata a sua volta una, una rivoluzione. E che altre rivoluzioni possiamo trovare all'interno delle terapie cellulari? Chi altro ha fatto cose simili? Qui vi porto negli Stati Uniti, a Seattle, siamo nel 1957, e questi ricercatori, in particolare questo signore a capo tavola, con un gruppo eh, di personaggi che sembrano essere usciti dai telefilm Chips, non so se vi ricordate, ecco, questi personaggi hanno cambiato la storia della medicina perché hanno inventato il modo di trapiantare quelle stesse cellule che quel russo che si chiamava Maximo aveva identificato nel 1915. Quindi si tratta di un modo per curare i pazienti, in questo caso con leucemia, partendo da che cosa? Ma da sangue ottenuto non tanto da, da sangue periferico, ma da sangue che veniva dal midollo osseo. E questa è stata una tecnologia ehm, rivoluzionaria, costosissima ancora, come i cellulari di allora, eh, degli anni Ottanta, eh, ma una tecnologia eh, che ha cambiato ancora una volta il modo con cui i trapianti venivano implementati e per la prima volta si poteva parlare di terapie a base eh, eh, di cellule, per la cura, in questo caso, eh, della leucemia. Ma la telefonia è andata avanti nella sua eh, rivoluzione. E questo, questa immagine che vi, vi, vi mostro oggi è stato il mio primo cellulare. Era il 1998. Eh, la tecnologia dei cellulari si è trasferita da analogico a digitale. E tutti ci ricordiamo, con grande emozione, devo dire, la possibilità di mandare dei messaggini, cosa che adesso ci sembra totalmente obsoleta, ma allora era, era rivoluzionaria. E cosa è successo a questi cellulari? Sono diventati piccoli, sono diventati, hanno una grande autonomia, sono diventati sicuri, possiamo telefonare senza eh, grossi problemi. Questa digitalizzazione eh, della telefonia eh, ha cambiato radicalmente il modo con cui eh, noi comunichiamo, ma in realtà la digitalizzazione è avvenuta anche nelle terapie cellulari. 
la capacità di identificare segnali 0-1, cioè di discriminare eh, tra una popolazione cellulare e un'altra, ha consentito, ehm, diciamo, tra la fine degli anni 90 e il 2000, un po' come la tecnologia GSM, di selezionare, sulla base di questo segnale 0-1, delle popolazioni che chiamiamo linfociti, ma che sono le stesse popolazioni che aveva isolato il nostro eh, Maximo nel 1915, che adesso possiamo manipolare, possiamo selezionare con una macchinaria che si chiama macchina da feresi e possiamo infondere il paziente. Questa non è altro che una miniaturizzazione dei primi trapianti, non è altro che una digitalizzazione dei primi eh, trapianti che eh, sono stati implementati ehm, eh, nell'uomo. Ma questo certamente è rivoluzionario, ma le sorprese non sono finite qua, sia per la telefonia, ma anche per i trapianti di cellule. Perché la cosa che ha sorpreso personalmente è quando è arrivata la tecnologia 3G. Credo che abbia sorpreso, immagino, tutti voi, perché in un eh, attrezzo di queste dimensioni potevamo in realtà fare moltissime cose. È arrivata la multimedialità, è arrivata la capacità di comunicare con il mondo essendo eh, in posti, in luoghi remoti. Questa generazione di cellulari 3G in realtà ha come eh, prerogativa la capacità di condensare in poco il molto la capacità di avere delle app che ci consentono di fare cose che erano eh, impensabili. Ma la possibilità, pensate alla possibilità di aggiungere delle app a delle cellule, è una cosa impensabile, eppure è accaduto, e questa è quella che io ho chiamato scherzosamente la terapia 3G genica. Cioè, cosa possiamo fare ad oggi e cosa potremmo fare di più con le cellule? ma possiamo dare alle cellule delle app che eh, sostanzialmente consentono alle cellule di fare cose che non avrebbero mai potuto fare. Si chiama terapia genica, ovvero noi possiamo prendere quegli stessi linfociti, quelle stesse cellule del paziente, le possiamo portare in laboratorio, le carichiamo di app, diamo a loro funzioni che non avevano mai pensato di avere e poi le possiamo ritrapiantare nel paziente. Questa cosa è stata rivoluzionaria, ha consentito la cura di patologie congenite, eh, immunodeficienze, i tumori, eh, forme come la talassemia, ed è sostanzialmente molto simile alla possibilità di inserire all'interno di un dispositivo elettronico eh, come un cellulare eh, tutto quello che, che oggi per noi è, è in realtà eh, routine. Ma non è finita qui. Oggi abbiamo la tecnologia 4G nei cellulari. Devo dire che non mi sono accorto di averla, se non che mio figlio eh, utilizza il mio cellulare per vedersi in streaming, qualsiasi cosa, ma cosa ho capito? Ho capito che in realtà la rivoluzione è di riuscire a vedere ad alta velocità con una batteria infinita, sostanzialmente se la confrontiamo rispetto a quella degli anni Ottanta, dei film ad alta definizione. E voi dite, sì, questo è un vezzo, sì, è un vezzo, ma è estremamente importante. Se noi volessimo vedere un film, ma è importante per una comunicazione anche professionale, per una comunicazione che riguarda anche la scienza, eh, la scienza medica. Allora la domanda che mi sono posto è, ma è avvenuta la rivoluzione 4G nelle terapie cellulari? E in realtà ce l'avevamo, ce l'avevo sotto gli occhi, ce l'abbiamo già in mano. E vi faccio vedere questo, che è un po' in realtà quello che anche noi facciamo in laboratorio. La tecnologia 4G consente di vedere ad alta definizione film, ma in realtà noi stiamo producendo dei linfociti che hanno la capacità di vedere ad alta definizione cosa? Ad alta definizione i tumori, che sono il nostro target principale. Quindi sostanzialmente noi possiamo prendere le cellule del paziente, portarle in laboratorio, modificare e dare una tecnologia HD per far vedere ai linfociti il tumore con altissima definizione. Vi annoio con qualche immagine di laboratorio, ma nella striscia in alto vedete eh, dei tumori colorati di rosso, nella striscia intermedia vedete dei tumori trattati con dei linfociti non HD, nell'ultima striscia vedete dei linfociti HD. Questi linfociti HD vedono così bene il tumore che lo circondano, le cellule verdi, si amplificano e lo uccidono nell'arco di 96 ore. Quindi siamo già di fronte ad una rivoluzione 4G. 
Ovviamente questo aspetto è un aspetto eh, importante, ma che sta avendo già un'ulteriore evoluzione, che non è altro che l'evoluzione 5G che noi stiamo vedendo eh, nei cellulari. Devo dirvi che non ho ancora completato bene, appreso bene qual, cosa vorrà dire avere 5G, ma quello che ho compreso è che avremo dispositivi velocissimi, dispositivi in grado di eh, consentire comunicazione macchina a macchina, dispositivi molto sicuri. Queste tre cose saranno di estrema utilità per la nostra salute, per la salute dell'uomo. E questo sarà rivoluzionario non solo dal punto di vista della robotica, della medicina robotica, ma anche del, della cura tradizionale del, eh, dei pazienti. La rivoluzione 5G, signori, c'è anche nelle terapie cellulari, perché abbiamo in realtà la possibilità di rendere quelle cellule di cui vi avevo parlato prima, delle cellule utili per molti, cellule universali. E come possiamo fare? Possiamo modificarne eh, la loro faccia per renderli invisibili al sistema immune, per rendere una cellula, la mia cellula, utile per tutti voi, o la sua cellula utile per tutti voi. Cioè rendere, come la tecnologia 5G è una tecnologia universale, rendere le cellule come un prodotto universale con un grande vantaggio tecnologico che potremo, e questo è già in essere, modificare queste cellule nell'arco di 24 ore, quindi rendere un prodotto estremamente utile. Quindi io concludo per dire come spero abbiate colto questo parallelo è servito a me come percorso interno per capire come stiamo andando, in che direzione stiamo andando, ma la cosa più importante è che Man mano che il progresso e l'innovazione aumenta e entra nella nostra quotidianità, potremo avere in poco molto. E questo è quello che noi vogliamo fare quando trattiamo i pazienti con terapie cellulari. Grazie.